Lo que ocurrió con la pandemia, creo yo, es que el concepto de futuro volvió a quedar en primer plano, porque en algún momento todos pensamos, se acabó la humanidad. Esto se fue al carajo, o sea, ya, el apocalipsis, todos morimos, la especie humana reducida al 20%, y, o sea, miles de cosas pudimos pensar. Uh, pero lo que hizo eso fue volver a poner en primer plano el concepto futuro, y cuando lo pusieron en primer plano, nos dimos cuenta, creo que todos, lo vacío que estaba de significado. Entonces la gente empezó a pensar, a repensar cómo se puede pensar el futuro, cómo se puede imaginar el futuro, qué significa futuro, ¿no? Y cuando el futuro volvió a tratarse de llenar de sentido, empezaron a producirse narrativas de ciencia ficción. Y la ciencia ficción, porque eran narrativas que estaban volviendo a tratar de llenar el concepto futuro de sentido. Pero en la época del confinamiento fue algo tan apocalíptico que ese concepto se tuvo que repensar y al repensarse se produjeron nuevas narrativas que pudieran crear, crear la pregunta más que responderla. Creo que todavía no estamos en el momento de responderla, pero sí a crear la pregunta del vengan, ¿qué significa futuro? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo es? ¿no? ¿Qué, qué, esta palabra tanto tiempo la llevábamos naturalizando que necesitamos repensarla. Y creo que ahí está surgiendo como las nuevas narrativas de ciencia ficción y obviamente América Latina en ese lugar está pensando su propio futuro. Eh, porque los sueños, que, que era un poco lo que decía, es un poco el último reducto que queda del sujeto, por más oprimido que esté. Es decir, un sujeto totalmente oprimido siempre tendrá un espacio para soñar, y no solamente para soñar, sino que esos sueños están en los, sus deseos, sus esperanzas, las ideas de transformación, de moverse. En el caso de la ciencia ficción, y sobre todo en América Latina, creo que justamente ese espacio del sueño futuro, de posibilidades de cambio, de transformaciones en otro punto, que esté en el futuro o que esté en un plano diferente. Puede ser un mundo paralelo, por ejemplo. Eh, insisto, la ciencia ficción, bien sea como sueño o como alerta, también en las dos, en las dos ocasiones funciona, es un espacio de sueño y yo creo que Uh, si nosotros estamos todo el tiempo viviendo una vida realista, digámoslo así, literariamente hablando, y le damos nuestro arte al realismo, ¿sí? es como esa persona que sueña que trabaja, ¿no? como te dan el chance de imaginar, y ese chance de imaginar tú lo usas para hablar sobre el trabajo que estás haciendo en el día, y, y claro, yo soy, a mí me encanta la ciencia ficción, entonces... Entonces, para mí eso no funciona tan bien. Si te dan el chance de imaginar, yo digo, imagina con toda la fuerza que tienes otro mundo, otras posibilidades, otras esperanzas, otros futuros, otros lugares, otros mundos, otros universos en donde puedas desear, donde puedas eh, cumplir tus sueños o en donde puedas poner atención sobre aquello que te preocupa. Porque muchas veces siento que esas novelas, entre comillas, que hablan del realismo, no sé, las que en literatura se suelen llamar el realismo burgués, que es como, le vas a contar la historia de alguien que está trabajando, o sea, llegas del trabajo y lees un libro en donde alguien está trabajando, ¿no? Es como, como hay espacios de imaginación, y esos espacios de imaginación tienen la potencia de darnos esperanzas, sueños, ideas, deseos, y sobre todo, futuros que podemos crear desde nosotros, que creo que es lo más importante. Siempre he creído, y eso es algo como, como muy importante para mí, que no se puede vivir un futuro sin antes haberlo imaginado. Primero tenemos que imaginar el futuro, pensarlo, construirlo en nuestra mente, eh, para que después podamos vivir en él. Y lo que está haciendo la ciencia ficción es pensar esos posibles futuros que nosotros podemos vivir. No solamente desde nuestro presente, sino desde pasados que se perdieron, por ejemplo, ¿no? Pasados que no se perdieron y que nosotros podemos recuperar para proyectarlos al futuro. Y creo que este es el momento en el que está pasando eso, porque hay muchas cosas que están ocurriendo ahorita, ¿no? Hay, hay una especie de, eh, no solamente por la pandemia, que ya es una alerta gigante que está ocurriendo, sino 
por todo lo que está ocurriendo con la ecología. Eh, digamos que hay muchas señales apocalípticas, guerras, sistemas totalitarios y fascistas que están volviendo a nuestros países. Uh, hay una gran cantidad de alertas mundiales, políticas, ecológicas, económicas, eh, que están presentes ahí. Y creo que eh, el papel que está tomando la ciencia ficción, y creo que por eso es también tan importante la ciencia ficción, es porque observamos un futuro, perdón, observamos un presente que pareciera no darnos la opción del futuro. Eh, y yo creo que la ciencia ficción es justamente como ese motor ideológico que permite también pensarnos más allá, ¿no? Como, a veces como esperanza y a veces como alerta, pero en los dos momentos es, es ese, esa potencia narrativa de la ciencia ficción, y sobre todo desde acá, y creo que, que, que en América Latina esa potencia narrativa nos permite, estamos viviendo momentos complejos, muy complejos en América Latina, políticos, económicos, científicos, eh, etcétera, etcétera, y creo que la ciencia ficción está teniendo un, un poder un poder de imaginación posible, ¿no? En, en, en este espacio social. 